வணக்கம் நண்பர்களே சாதிக்கிறதுக்கு பணம் ரொம்ப அவசியம்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த பதிவு இல்லை பணம் தான் மூலாதாரம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா பணம் இருந்தால் தான் சாதிக்க முடியும்னு நினைக்கிறவங்களுக்காக இந்த பதிவு இதில் வந்து என்ன என் வாழ்க்கையில் பல இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் பற்றி நான் பேசியிருக்கேன் இது வந்து ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஒருவர் ஒரு நபர் பற்றி நான் இதில் பேச போகிறேன் நம்ம எல்லாருக்கும் ராக் கிளைம்பிங் கேள்விப்பட்டிருக்கோமா நம்ம நாட்டில் ராக் கிளைம்பிங் ஒன்றும் அந்தளவுக்கு ஃபேமஸ் கிடையாது மலை ஏறுறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா மலை ஏறுற போட்டிகள் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மலை ஏறுற போட்டியில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹையஸ்ட் பீக் ரொம்ப அதிக உயரமாக இருக்கிற மலைகள் ஏறுவாங்க ரொம்ப கடினமான மலைகள் சும்மா ஒரு நூறு அடி இரநூறு அடி ஆயிரம் அடிலாம் கிடையாது பத்தாயிரம் அடி டென் தௌசண்ட் ஃபீட்டாவது மினிமம் இருக்கும் அவங்க கிளைம் பண்ணுற மவுண்டன்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி மலைகள் ஏறுவாங்க ஸோ அதில் அதில் வந்து ஹியூ ஹர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்கார் இங்கே கூகுள் பண்ணி கண்டிப்பாக சர்ச் பண்ணி பார்க்கணும் ஹியூ ஹர் ஹெச்யூஜிஹெச் ஸ்பேஸ் ஹெச்இஆர்ஆர் அவரோட வாழ்க்கை கதை நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு பெரிய படமாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இந்த ஹியூ ஹர் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு வயசில் ஏழுலேருந்து இந்த எட்டு வயசில் லெவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் ஃபீட் மவுண்ட் டெம்பிள்னு சொல்லி கேனடாவில் ஒரு 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 மலை இருக்குது அது ஏழுலேருந்து எட்டு வயசுலேயே அவர் அவர் வந்து ஏறின ஒரு ஒரு பெரிய சாதனையாளர் பதினேழு வயசில் வந்து அவர் சொல்கிறாங்க அமெரிக்காவில் இவரை மாதிரி ஒரு மலை ஏறுறதுக்கு யாருமே வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ அந்தளவுக்கு திறன் படைத்தவருன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கிற காலகட்டத்தில் மவுண்ட் மவுண்ட் வாஷிங்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப கடினமான ஒரு ஒரு மலை ஏறுறார் நியூ ஹாம்ஷர் அப்படின்ற ஊரில் ஏறும்போது என்ன ஆகுதுன்னா குளிர் காற்று பனி காற்றுல அடிபட்டு கீழே விழுந்துடுறாங்க அவரும் அவர் நண்பரும் விழுந்துடுறாங்க மூணாவது நாள் ஓ ஒரு இடத்துல கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஓ இறந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி போய் எடுக்கிறாங்க இறக்கலை உயிர் இருக்கு எடுத்துகிட்டு வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த குளிர் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா குளிர்ல உடம்பு மாட்டுச்சுன்னா என்ன ஆகிடும் ஃப்ராஸ்ட் பைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பனியில் வந்து உருகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி கால் ரெண்டு உருகிடுச்சு அவருக்கு ஸோ அவரை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு வழி இல்லாமல் அந்த கால் ரெண்டு வெட்டி எடுத்துடுறாங்க ஆம்புடேஷன் சொல்லுவோம் வெட்டி எடுத்துடுறாங்க யோசிச்சு பாருங்க வேர்ல்ட்ஸ் ரொம்ப ஃபேமஸ் மவுண்டன் கிளைம்பர் அதுதான் அவருக்கு ஒரு ஒரு அங்கீகாரமே ப்ளஸ் ஏழு வயசு சின்ன வயசுலேருந்தே சாதிச்சுட்டு வராரு எந்த அளவில் லைஃப்பில் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் ஒரு ஒரு வாவ் நமக்கு மேலே யாரும் கிடையாதுனான்னு இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் இப்படி ஒரு அடி எவ்வளோ பெரிய அடியாக இருக்கும் அவருக்கு கீழே விடுறாரு கால் எடுத்துடுறாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் அதோடு அவர் வாழ்க்கை முடியல அங்கே தான் அவர் வாழ்க்கை ஆரம்பிக்குது ஹீஸ் அன் இன்ஜினியர் பை ப்ரொஃபஷன் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் படிக்கிறார் படித்து ஒரு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு மேலே சயின்டிஸ்ட்டை உருவாரார் எப்படி சயின்டிஸ்ட்டை உருவாரார்னா கால் எடுத்துட்டாங்க இல்லையா அவர் காலுக்காக ப்ராஸ்தீஸ் அவரே செய்யணும் அவரே திருப்பி நடக்கணும் நடந்து திருப்பி நான் மலை ஏறி அவர் ஏற்கனவே அச்சீவ் பண்ண ஹைட்ஸோடு அதிக ஹைட்ஸ் போகணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அப்படி உறுதிமொழி எடுத்துகிட்டு இந்த ப்ராசஸஸ் வந்து தயாரிக்கிறார் யோசிச்சு பாருங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி தயாரித்து கால் இல்லாமல் அந்த ப்ராசஸஸ் நீங்கள் அவர் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் அதை மாட்டிக்கிட்டு அப்புறம் மலை ஏறுறாரு அவர் ஏறின உயரத்தோட பல மடங்கு உயரங்கள் வந்து இந்த ப்ராசஸஸ் கால் இல்லாமல் ப்ராசஸஸ் போட்டு மலை ஏறி பல சாதனைகளை படைக்கிறார் ஸோ அவர் கேட்டப்போ என்னங்க கால் போயிடுச்சு எப்படி நீங்கள் என்ன உங்களுக்கு மனசில் தோணுச்சு இது எப்படி இனிமேல் நீங்களாக வந்து ஒரு ப்ராசஸஸ் தயாரிக்கிறீங்க எப்படி உங்களால் முடிஞ்சு அப்படின்னு போது அவர் சொன்னார் அதாவது தன்னம்பிக்கை ப்ளஸ் வாழ்க்கையில் ஒரு குறிக்கோள் ஒரு நோக்கம் தெளிவான நோக்கம் இருந்துச்சுன்னா யாராலையும் எதையும் சாதிக்க முடியும் நான் பிறந்ததுலேருந்து எனக்கு இருந்த ஒரே நோக்கம் இருக்கிற எல்லா உலகத்தில் இருக்க டாப் மலைகளை நான் ஏறணும் அப்படின்னு கால் தானே போச்சு பரவாயில்லையே எனக்கு கை இருக்குது மூளை இருக்குது இல்லையா ஸோ அதை வச்சு எப்படி நான் யூஸ் பண்ணலான்னு யோசித்தேன் ஸோ என் மூளையை யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராசஸ் நான் டிவைஸ் பண்ணேன் அதனால் திருப்பி நான் ஏ ஏற்கனவே சாதித்த மலைகளுக்கு மேலே அதிக மலைகள் என்னால் ஏற முடிஞ்சு அப்படின்னாரு எந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி மக்கள்லாம் பார்க்கும்போது என்ன தோணும் எனக்கெல்லாம் உடம்பெல்லாம் புல்லரிச்சு போயிடுச்சு நம்மளாம் இப்படி யோசிக்கிறோமா ஸோ காசு இருந்தால் தான் சாதிக்க முடியும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் இருந்தால் தான் சாதிக்க முடியும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இவரோட வாழ்க்கை வந்து ஒரு ஒரு வாழ்க்கை படமாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எல்லோரும் யோசித்தா எவ்வளோ மோசமான சுச்சுவேஷனில் இருந்து நம்ம வெளியே வரலாம் கால் இல்லாதவர் ஒரு ப்ராசஸஸ் கண்டுபிடிச்சி அவர் காலை மாட்டி அவர் சாதித்த விஷயங்களுக்கு மேலே இன்னொரு விஷயம் சாத